看时间，多少故事时过境迁，忘不掉是你的眉眼。痴人万千，多少故人还能相见，心底仍有温暖蔓延。街道人是别离，继续漂泊，寻寻又觅。何年何月能遇见你？整日心事难收，随风漂流，饮一壶浊酒，独听一夜相思的愁。只想看你红颜消失，非名利，从此了。今生悠悠。今日不知明日事，这偷来的欢愉，也不知道能维持多久。有一日算一日吧。敢偷袭，也可是输不起的。赶紧给爷还回来。那根红线呢？这毛病我从小就有，时好时坏的。
看来爷给你的这根红绳还是有用的，你得好好带着。嗯。爷，皇上圣旨，召您进宫面圣。好，我知道了。乖乖在家等我。臣吴鸾参见皇上、皇后娘娘。这没有外人，你们姐弟俩就不要这么绷着了。陛下说的是。姐，你怎么好像胖了？你越发没个正形了，皇上。那臣妾去命下人准备些吃食。嗯，你不要太放肆了。哎，知道。朕啊，真没看错你小子，来京不过一月。就借着旭宇阁之手，替朕铲除了这心腹大患——平西王。哎，陛下谬赞了，臣不过就是侥幸吧。你就不要谦虚了，要不是你设局在平西王寿宴上动手，这事绝不会这么顺利的。陛下，臣已将那个旭宇阁的杀手控制在身边，昨夜他行刺失败，若是想要再动手，想必必是艰难。所以臣打算推波助澜，帮他一把。嗯，眼下平西王司马昭之心人尽皆知，若他真因此死了，也算是解了朕的心病。可朕召你回京，最紧要的还是调查旭宇阁幕后主使之人。旭宇阁一个江湖组织，无端端杀了我朝这么多官员。朕不信此事与朝中之人毫无关联。哎，朕只是想拿掉这个虚设的名目，充盈国库，恩泽百姓，怎么就这么难呢？吴伦，还是要抓紧彻查此事。臣领命。臣从那杀手口中得知，他们自幼训练之处。附近有很多干藤花，我和我妹妹也很少能说得上话。不过要是有机会的话，我们就会去干藤花的林子里闻着花香。此花为京城特有，因此臣怀疑这细雨阁的总部便设立在京郊附近。只是我想查清楚具体位置，还需要一些时日。陛下，臣还查到了细雨阁的联络人灵九。啊，爷。这院里有人养鸟吗？养呗，越多越好。只是他很谨慎，跟了几次，都没有任何发现。就没有别的进展了。臣此次在为平西王府置办烟花之时，发现璀璨坊和细雨阁似乎有所联动，可以继续追查。好，既然如此，朕就给你下一道明旨。接着查平西王御赐一事，帮朕好好搅和一下这潭死水。朕倒是要看看谁沉不住气，冒出头来。臣明白。哦，对了，你留在身边那个旭阁杀手，是不是已经处理掉了？陛下放心，那杀手对臣来说。已毫无利用价值。昨夜，臣便已经处理了。好，此事你既然要大刀阔斧去查，就绝不能留下任何把柄，明白吗？哎。
朕本想把这幅字赐予你，哎，可惜了。哎呀，姑娘，这种小事儿交给小的就行了，何须您亲自动手啊？我想亲手给他做顿饭吃，他上次不也亲自下厨给我做了顿饭吃吗？你留在身边那个旭国杀手，是不是已经处理掉了？陛下放心。昨夜，臣便已经处理了。不不为因的心机。却还丢了你，烟云雨水情难寄，思绪汇成集。海棠未落，梨花鲜血，轻叹此离别。水空流尽了几多愁？阴差阳错的结局，如寒风骤雨。转身如昏的眼睛，怎能说得清？浓水不消那残酒，鬼梦绕青楼，相思只在豆蔻梢头。东篱把酒黄昏后，幽暗香云秋，彩霞眉头有伤心。消愁。君愁。